mais um Jornal Farmácia. Na edição de hoje voltaremos no tempo falando sobre síntese da aspirina. Fica com a reportagem de Maria Aparecida. Bom dia, Evaristo. Me acompanhe agora para uma breve viagem ao tempo. Durante anos, as ervas eram usadas para curar doenças, aliviar dores, A expectativa média de vida no século XIX era em torno de 45 anos. Um século mais tarde, esses números haviam aumentado para mais ou menos 72 anos. Esse aumento se dá devido à introdução de moléculas da química medicinal, em especial os antibióticos e a aspirina os quais revolucionaram pelo fato de terem salvado muitas vidas. Alguns compostos extremamente úteis foram sendo modificados quimicamente para produzir os compostos que temos hoje, como a morfina, que é extraída da semente de um tipo de papo. No final do século XIX, o médico demonstrou o processo de imunidade. On the 10th of August, 1897, Hoffman described the synthesis in his laboratory notebook. His signature leaves no doubt that on that day he did discover what later became known as aspirin. Descobri, finalmente! Através de programas de vacinação, o índice de morte por doenças bacterianas decresceu. Os lucros gerados pela aspirina trouxeram credibilidade para os fármacos e as companhias viram que eles eram promissores. 
There was one other reason why Hoffman's compound was such a success. Marketing. In one of history's first mass mailings, 50,000 letters were circulated to doctors, informing them of the drug's fantastic properties. The drug was one of the first to appear in tablet form, the first to be mass marketed and mass advertised, so that it became the drug of choice for millions worldwide. Nineteenth century doctors thought that fever burned up body tissue. They were desperate to find a drug which would bring fever down and save their patients from a horrible death. Finally, in 1897, that drug was found in a new derivative of salicylic acid. According to the history books, the invention was not the brainchild of Arthur Eichengrün, but of his co-worker, Felix Hoffmann. That invention would become known as aspirin, the wonder drug of the 20th century. In 1897, Hoffmann was a 29-year-old researcher working in the laboratories of Friedrich Baer and Company in Germany. History says that here, he single-handedly discovered the new drug after his rheumatic father complained about the taste and side effects of ordinary salicylic acid. By heating salicylic acid with a substance called acetyl chloride, Hoffman caused a chemical reaction. By this process, known as synthesis, he created a new artificial compound which did not cause the nasty side effects his father had disliked so much. O ácido salicílico, além de baixar a febre e aliviar a dor, atua também como anti-inflamatório e é muito mais potente que a salicilina. Porém, pode ser muito mais irritante para o organismo, o que diminui o seu valor medicinal. O interesse em compostos que fossem relacionados ao ácido salicílico, mantendo suas propriedades anti-inflamatórias de forma que as corrosivas fossem reduzidas era muito grande, mas essas características foram preparadas e resultadas no ácido acetil salicílico. No ácido acetil salicílico, o grupo acetil, CHCO, substitui o OH do ácido salicílico de forma a mascarar as características que traziam irritabilidade para o organismo. Este fato foi de grande relevância, pois se demonstrou mais eficaz e compensador, a ponto de a companhia Bayer comercializar pequenas embalagens em pó de aspirina da combinação do A, do acetil e do espiral o Maria, a planta que também é produzido o ácido salicílico. As vendas de aspirina aumentaram muito e as fontes naturais se tornaram insuficientes. Então, foi criado um método sintético. Neste novo método, a molécula de fenol era usada como matéria-prima. As moléculas de fenol se tornaram alvo da subsidiária norte-americana e dos países para abastecer a companhia durante a Primeira Guerra Mundial. On his retirement from Bayer, Felix Hoffmann emigrated to Switzerland, where he became an art collector until his death in 1946. A aspirina, com suas propriedades analgésicas, 
é considerada como uma contribuição essencial para a humanidade, pois até hoje é usada por milhares de pessoas e é o fármaco mais vendido no mundo, se tratando de analgésicos. A dor é a reclamação mais comum entre as pessoas que recorrem aos serviços de saúde e a aspirina alivia muitos, muitos desses tipos de dores. Mais uma reportagem e encerramos mais um Jornal Farmácia. Fiquem todos com Farmácia Saúde. Tenham todos um bom dia e até a semana que vem. Enquanto a gente estava gravando o trabalho, nós chegamos em algumas conclusões. Com o desenvolvimento do trabalho, percebemos que, com técnicas e equipamentos sedimentares, foi possível, a partir da descoberta dos corantes, chegar à síntese de antibióticos, em especial da aspirina, que são utilizados até os dias atuais. Como consequência desta descoberta, os investidores perceberam que havia potencial de mercado no desenvolvimento e síntese de fármacos, gerando grandes investimentos na área da indústria farmacêutica. <risos> Gostaríamos de agradecer o professor Bruno por ter nos disponibilizado a sala e o laboratório para a gravação dos vídeos. Gostaríamos de agradecer a farmácia que nos disponibilizou o local. É isso aí. Valeu! Valeu! Professor! <risos> Estamos começando mais um Jornal da Farmácia. Bom dia, estamos começando mais um Jornal Farmácia. Na edição de hoje, começaremos voltando no tempo com uma reportagem sobre sim. Bom dia. Bom dia, estamos começando mais um Jornal Farmácia. Na edição de hoje, começaremos voltando no tempo falando sobre a síntese da aspirina. Fiquem com a... Fiquem com a reportagem. Peraí. Thank <laughs> you.